यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज ग्यारहवा दिन है इतने दिनों में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहरों को बर्बाद कर दिया प्रेसिडेंट जेलेंसकी लगातार आम लोगों से बंदूकें उठाने की अपील कर रहे हैं एक लाख से ज्यादा लोग सामने भी आए हैं लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी के चलते उनकी भी सीमाएं हैं अमेरिकी एक्सपर्ट एडवर्ड लुटवा कहते हैं कि जेलेंसकी को फिनलैंड जैसे छोटे से देश से सीखना चाहिए था जिसने अस्सी साल पहले आम नागरिकों के दम आरोप तीन महीने तक सोवियत आर्मी ऐसी टक्कर ली थी आइए बताते हैं की अस्सी साल पहले क्या हुआ था और यूक्रेन ने अपने पड़ोसी देश से कुछ सीखने में कैसे देरी कर दी अस्सी साल पहले दूसरे विश्व युद्ध का दौर था उस समय सोवियत संघ को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था रास्ता फिनलैंड से होकर जाता था रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा लेकिन उसने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया था इस पर रूस ने फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी उन्नीस में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगो की गोरिल्ला सेना ने मिसाल कायम की फिंस गोरिल्ला मॉडल के मुताबिक दुश्मन देश की फौज को अपने देश की सीमाओं के अंदर आने से रोकना नहीं है बल्कि उनका इंतजार करना है जैसे ही उनके टैंकों का आगे बढ़ना रुके सोल्जर्स टॉयलेट के लिए या खाना बनाने और आराम करने के लिए बाहर आए बस उन पर टूट पड़ो उन्हें घेर कर मार दो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने फिनलैंड के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी उस समय फिनलैंड सोवियत संघ के कब्जे में था और आजाद होने की कोशिश में लगा था फिनलैंड के स्टूडेंट ने हल्ला बोल दिया 1914 से लेकर 18 के बीच रूस के खिलाफ विद्रोह काम आया और 6 दिसंबर 1918 को फिनलैंड रूस से आजाद हो गया फिनलैंड के शासकों को पता था कि रूस से उसका टकराव जारी रहेगा इस, इसके लिए उन्नीस सौ ही फिनलैंड ने युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कम्पल्सरी कर दी थी इस दौरान फिनलैंड ने आम लोगों की गोरिल्ला आर्मी तैयार की उन्नीस में रूस ने फिनलैंड पर फिर अटैक किया लेकिन फिनलैंड पूरी तरह तैयार था एक छोटा सा देश जिसकी सेना सोवियत संघ के सामने मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं थी उसने अपने आम लोगों के बल पर रूस को टक्कर दी फिनलैंड के पास करीब एक लाख अस्सी हजार आम लोगों की गोरिल्ला आर्मी थी हल्के हथियार होने के बावजूद फिनलैंड के लोग सोवियत आर्मी पर भारी पड़े थे रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग 1948 के फिनलैंड सोवियत संघ के युद्ध से कम नहीं कही जा सकती इस युद्ध में भी यूक्रेनी राष्ट्रपति विलोदिमीर जेलेंस्की ने आम लोगों से हथियार उठाने की अपील की फिनलैंड और यूक्रेन की तैयारी में यही फर्क है कि यूक्रेन ने फिनलैंड जैसी तैयारी नहीं की है जबकि यूक्रेन को भी कई सालों से पता था कि वो रूस की आंखों में खटक रहा है अगर जेलेंस्की ने अपनी गोरिल्ला आर्मी तैयार की होती तो यूक्रेन को रूस से बर्बाद होने से बचाया जा सकता था ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म टीवी नाइन भारतवर्ष